ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബെൽ സൈഫൺ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ ബേസിന് ഒരു ഇഞ്ചിന് വൈപ്പ് രണ്ടിഞ്ചിന് വൈപ്പ് പിന്നെ ഒരു നാലിഞ്ചിന് വൈപ്പ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായത് അതിനായിട്ട് ബേസിന് എടുത്ത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നാലിഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നാലിഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് മുറിക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ വൈപ്പാണ് അത് ഒരു ആറിഞ്ച് നീളമുള്ളതാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഈ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാനുള്ളതാണ് ബെൽ സൈഫണായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് അത് ആറിഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ നാലിഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പ് പിന്നെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ മെറ്റൽ ഗാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് അതിന് പതിനഞ്ച് പൊക്കമാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വേണം ബെൽ സൈഫണായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരു എൽബോ പിന്നീട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കണക്ടർ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കണക്ടർ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ അടിയിലോട്ടുള്ള വെള്ളം പോകാനുള്ള പൈപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബേസറാണ് ബേസണ കുറെ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു അറുപത് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ താഴെ രണ്ടോ ഹോള് രണ്ടോ മൂന്നോ ഹോള് നമുക്ക് ഇടാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വഴിയാണ് ഈ വെള്ളം സക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഹോളിട്ട് അടിവശം മാത്രം ഹോളിട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രമീകരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഗാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മങ്ങളിട്ട് ഈ മെറ്റൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഊർന്ന് ബെൽസൈഫണിൻ്റെ അകത്ത് വരികയും ബെൽസൈഫൺ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പാസേജിന് വേണ്ടിയുള്ള തുളകൾ നമ്മൾ ഇടണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ബേസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു ഒരു ഹോളിടണം അതിന് വേണ്ടി ആ ഒരിഞ്ച് സൈസിലുള്ള ബിറ്റിട്ട് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കെഴുത്ത് കഴിക്കുക ഹോളിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കണക്ടറാണ് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ അത് ആണെങ്കിൽ മെയിൽ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ ഫീമെയിൽ കണക്ടർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ലീക്ക് ചെയ്ത് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കറക്റ്റ് ബിറ്റ് വെച്ച് കിഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരിഞ്ചിൻ്റെ നാലഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അതിനുശേഷം ബെൽ സൈഫണായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പുണ്ട് ആ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിന് തൊട്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് അതെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് അത് സേഫാക്കി മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാലിഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ഗാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പാണ് ആ പീസ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് തമ്മിൽ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുക ഇങ്ങനെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പും നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഒരു നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചത് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ എൽബോ ഔട്ട് വെള്ളം പോകാനുള്ള കണക്ടറോട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ നിറക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബെൽ സൈഫൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കോപ്പൗണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബെൽ സൈഫൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ആ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം മീൻകുളത്തിലെ വെള്ളം ഈ ഒരു ലെവൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ വീണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഫുള്ളായിട്ട് സക്ക് ചെയ